Good morning, students. So, how are you all? I hope you all are fine. And children, as we know that chapter six, water resources is going on. And in this chapter, we have discussed uh, two three topics like surface water, ground water resources, and uh, deterioration of water quality, prevention of water pollution, recycle and reuse of water. And today we will discuss about the watershed management and rainwater harvesting. So let's start with the watershed management. So watershed management basically uh, refers to the efficient management and uh, conservation of surface and groundwater resources. And in, it involves prevention to runoff and storage and recharge of groundwater through various methods like percolation tanks, recharge wells, etc. And however, in broad sense, watershed management includes conservation, uh, regeneration and judicious use of all resources like natural resources, land, water, plants and animals and human within a watershed also. So watershed management aims at bringing about balance between natural resources on the one hand and society on the other. The success of watershed development largely depends upon the community participation. Clear? So, uh, the central and state governments have limited many watershed development and management programs in the country and some of these are being implemented by non-governmental organizations also like Hariali. Hariali is a watershed development project uh, sponsored by the central government which aims at enabling the rural population to conserve water for drinking, irrigation, fisheries and afforestation. So, uh, the project is being uh, executed by Gram Panchayat with people's participation. So, you uh, should learn uh, these names because uh, it can be asked by the, uh, in, in, it can be in the exams also. So, just uh, remember these names. Uh, so, in this, uh, Niru Miru uh, uh, project also be uh, included. So, Niru Miru uh, means water and you. Niru Miru means water and you program in Andhra Pradesh. And Arvari, Pani, Sansad in Alwar and Rajasthan have taken up constructions of various water harvesting structures such as percolation tanks, dugout ponds, which we call Johar, check dams, etc. through people's participation. So, uh, Tamil Nadu has made water harvesting structures in the houses compulsory. No building can be constructed without making structures for water harvesting. Actually, this is a rule in the Tamil Nadu that without water harvesting system, you can building or your house can construct it. It is compulsory in the Tamil Nadu. So, watershed development projects in some areas have been successful in rejuvenating environment and economy. However, there are only a few success stories. In majority of cases, the program is still in its nascent stage. So, there is a need to generate awareness regarding benefits of watershed development and management among people in the country. And through this integrated water resource management approach, water availability can be ensured on a sustainable basis. So, these uh, programs by central government, the uh, watershed programs or watershed uh, management uh, programs hai. to in say uh, jo hai, we can conserve the water for future use theke? or is future use se hum jo pani ko jo rain water hai jo ki uh, flow ho raha hai ya waste ho raha hai uh, uh, raining season mein usko hum kya karenge store karenge store karke usko future mein use karenge theke? by uh, uh, treating or uh, we can use some insecticides also uh, we can add in the uh, water. So, this uh, was our watershed management. And in mainly asked the things, the programs hai, like Haryali, Niru Miru and Arvari Pani Sansar. So, Haryali is uh, related to the, uh, it is a project, uh, it is uh, sponsored by the central government. Uh, the main uh, Purpose of this program is uh, uh, to conserve water in rural population uh, for drinking, irrigation, fisheries and afforestation. Clear? Niru Miru program is uh, in Andhra Pradesh mein and the Arvari Pani Sansad in Alwar and 
राजस्थान क्लियर नेक्स्ट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है वी ऑल नो दैट अबाउट इट सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ मैथड टू कैप्चर एंड स्टोर रेन वाटर फॉर वेरियस यूजेज इट इज ऑल्सो यूज टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर एक्यूफायर्स और इट इज अ लो फास्ट सॉरी लो कॉस्ट एंड इको फ्रेंडली टेक्निक्स फॉर प्रिजर्विंग एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर बाय गाइडिंग द रेन वाटर टू बोर वेल पेट्स इन वेल्स सो रेन वाटर जो है एक तरह से कह सकते हैं कि एक इको फ्रेंडली और लो कॉस्ट वाली टेक्निक है जिसके थ्रू हम एक एक ड्रॉप को जो बचा सकते हैं पानी के चाहे वो पिट्स हैं या वेल्स हैं या हमारे बोर वेल्स हैं ठीक है उनमें हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं सो रेन वाटर हार्वेस्ट इंक्रीज इज वाटर अवेलेबिलिटी चेक्स द डेक लाइनिंग ग्राउंड वाटर टेबल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर थ्रू डायल्यूशन ऑफ कॉन्टामिनेंट्स लाइक फ्लोराइड एंड नाइट्रेट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड फ्लडिंग एंड अरेस्ट सॉल्ट वाटर सॉल्ट वाटर इंट्रूजन इन कोस्टल एरियाज इफ यूज टू रिचार्ज एक्विफर्स तो यहाँ पे हमारे जो भी कोस्टल uh, एरियाज हैं जहाँ पर भी फ्लड uh, आने के चांसेस रहते हैं जहाँ पे हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं तो रेन वाटर को अगर हम हार्वेस्ट करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ों में हमको हेल्प मिलेगी सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हैज बिन प्रैक्टिस थ्रू वेरियस मैथड्स बाई डिफरेंट कम्यूनिटीज इन द कंट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम तो बहुत टाइम से इसको जो है यूज़ किया जा रहा है अलग अलग जगहों पर अलग अलग कंट्रीज के थ्रू कि किस तरह से वाटर को हार्वेस्ट किया जाए जो रेन वाटर है अलग अलग प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं सो ट्रेडिशनली अगर हम देखें सो ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन रूरल एरियाज इज डन बाई यूजिंग सरफेस स्टोरेज बॉडीज लाइक लेक्स पॉन्ट्स इरीगेशन टैंक्स इन राजस्थान वी बिलोंग्स टू द राजस्थान ऑल्सो सो इन राजस्थान रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स लोकली नोन एज कुंड और टाका इट इज़ अ कवर्ड अंडरग्राउंड टैंक आर कंस्ट्रक्टेड नियर और इन द हाउस और इन अ विलेज टू स्टोर हार्वेस्टेड रेन वाटर सो देयर इज अ वाइड स्कोप टू यूज रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक टू कंजर्व प्रेशियस वाटर सोर्स एंड इट कैन बी डन बाई हार्वेस्टिंग रेन वाटर ऑन रूफ टॉप्स एंड ओपन स्पेसिस एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर ऑल्सो डिक्रीजेज द कम्यूनिटी डिपेंडेंस ऑन ग्राउंड वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज सो बिसाइड्स ब्रिजिंग द डिमांड सप्लाई गैप इट कैन ऑल्सो सेव एनर्जी टू पम्प ग्राउंड वाटर एज रिचार्ज लीज टू राइज इन ग्राउंड वाटर टेबल सो दीज डेज रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज बींग टेकन अप ऑन मैसेज स्केल इन मैनी स्टेट्स इन द कंट्री इन अर्बन एरियाज uh har uh, can specially benefit from rain water harvesting as water demand uh, has already outstripped supply in most of the cities and towns and apart from uh, the mentioned factors the issue uh, of uh, the desalinization of water particularly in coastal areas and brackish water in arid and semi arid areas so transfer of water from water surplus areas to water deficit areas so water linking of rivers can be important remedies for solving water problem in india so however the most important issue from the point of view of individual users household and communities is pricing of water so is tarah se hum jo hai pani ki jo kafi sare problems hain usko reduce kar sakte hain kam kar sakte hain rain water harvesting se aur jis tarah se hame pata hai kafi sare areas jahan pe agar coastal areas ki hum baat kare jahan par काफ़ी सेलाइन वाटर है पानी बहुत खारा है जो भी ब्रैकिश वाटर है वहाँ पर या एरिड या सेमी एरिड एरियाज हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो फेस करते हैं तो ऐसी स्थिति में रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द गुड आइडिया नेक्स्ट इज अदर मेथड्स वी ऑलरेडी डिस्कस नेक्स्ट इज हाईलाइट्स ऑफ इंडियाज नेशनल वाटर पॉलिसी टू इंडिया की जो नेशनल वाटर पॉलिसी थी टू की उसके जो मेन पॉइंट्स थे वो क्या थे so the national water policy 2002 stipulates uh, water allocation priorities broadly in following order uh, drinking water uh, sorry drinking water irrigation hydro power navigation industrial and other uses the policy stipulates progressive new approaches to water manage uh, management and the key features include jo iske key features hain uh, this is about six features irrigation and uh, multi purpose projects should invariably include drinking water component 
wherever there is no alternative source of drinking water second is uh, providing drinking water to all human beings and animals should be first priority third is measures should be taken to limit and regulate the exploitation of groundwater third uh, sorry fourth is both surface and groundwater should be regularly monitored for quality a phased program should be undertaken for improving water quality next is the efficiency of utilization in all the diverse uses of water should be improved and uh, another is and the very important awareness of water as a scarce resource should be fostered and uh, the last one is conservation consciousness should be promoted through education regulation incentives and disincentives so these were the some key features which include in this uh, india's national water policy of 2002 or this come in uh, jo uh, reason tha wo tha drinking water irrigation or hydro power ya industries ya other uses ke liye hame water ko kya kya policies jo hain uske through uh, jo hai banayi jaye ya usme usko humne kya kya cheezon ko include kiya jaye so now uh, this chapter is completed and the question and answers will be uh, uh, sent by me to uh, on the website to you so uh, in our next class so till then take care and bye